Ciao a tutti canali del tubo, innanzitutto volevo ringraziare chi mi ha seguito nel, nella prima parte di questa guida e soprattutto lo staff e gli utenti di sognilucidi.it che mi ha dato preziosi consigli sull'argomento che dobbiamo affrontare oggi. Spero che questo progetto vi piaccia e vi possa aiutare a comprendere meglio una parte di voi stessi che ancora non conoscete. Il mio intento con questa guida è più che altro quello di far conoscere a più persone possibili il mondo dei sogni lucidi. Quindi ragazzi e ragazze, non mi resta che consigliarvi di continuare a seguire questa sorta di guida. Nel primo video abbiamo parlato di come ci si avvicina al mondo dei sogni lucidi. Vi ho fatto notare alcune opere letterarie e cinematografiche che personalmente mi hanno colpito e mi hanno aiutato a comprendere meglio i sogni. In questa seconda parte voglio cominciare a descrivervi concretamente come dovete muovervi per iniziare a fare dei sogni lucidi veri e propri. Potrei riassumere il tutto in tre punti fondamentali. Il primo obiettivo che dovete imporvi è desiderare ardentemente di sognare lucidi. Ci sono molti modi per fare ciò. Io vi descriverò quelli che personalmente mi hanno colpito di più, però ognuno di voi deve trovare la propria via da seguire, il proprio modo personale. E questo vale per tutti e tre i punti che vi descriverò in seguito. Ora voi mi chiederete come sia possibile imporsi di desiderare qualcosa. Innanzitutto, durante tutto il giorno, dovete pensare ai sogni lucidi. Parlatene con gli amici, eh, guardate video, mh, visitate forum, leggete libri, vedete film che parlano di sogni. Insomma, immergetevi completamente nel mondo dei sogni anche da svegli. Se ciò non basta per accrescere il vostro desiderio, prima di addormentarvi ripetete un mantra. Che cos'è un mantra? Un mantra è un, una sorta di ripetizione mentale um, che serve per l'appunto ad imporsi un obiettivo inconscio. Proprio ieri sera eh, ho effettuato un mantra dove mi imponevo di eh, prendere coscienza durante un sogno e lo ripetevo in continuazione. Prenderò coscienza durante il sogno, prenderò coscienza durante il sogno. Lo ripetete per un 10 minuti o comunque per tutto il tempo che serve. Grazie a questo mantra ho sognato lucido, quindi non è una missione impossibile. Il secondo obiettivo da raggiungere è molto difficile per alcune persone e molto semplice per altre. Dipende dalla vostra vita privata. Sto parlando di andare a dormire senza avere troppi pensieri per la testa. Questo è importante non solo per il sogno lucido, ma anche per il vostro personale stato psicofisico. Il sonno, come sapete, è molto importante e se dormite male durante la notte ne risentite durante il giorno. Lo so, non si scappa dai problemi, però avete tutto il giorno per pensarci. Sotto le coperte cercate di rilassarvi. Quindi ragazzi, datemi retta, cercate di avere pensieri positivi, almeno quando andate a dormire. Un bel modo per sgomberare la mente è la meditazione, che a mio parere è una tecnica miracolosa. Ci sono molti modi per meditare. Io ne uso principalmente due che trovo molto efficaci. La prima, che usano tra l'altro eh, nelle ipnosi regressive, consiste nel mettersi sdraiati in una posizione molto comoda, con gli occhi chiusi, e immaginare che tutto il nostro corpo sia fatto di luce. Le nostre vene e i nostri nervi sono luce. Una luce che cura, che guarisce. Mentre siete sdraiati con gli occhi chiusi dovete pensare che questa luce cominci a muoversi, abbandonando dapprima le dita dei piedi e delle mani, fino ad arrivare al gomito, fino ad arrivare alle spalle, alle ginocchia, al busto e eh, infine che si concentri nel vostro petto o nella vostra mente. Vi accorgerete che con un po' di pratica, arrivati al, al petto o alla mente, non sentirete più gli arti, non sentirete più le mani, come se non esistessero. In questo momento vi accorgerete inoltre che non avrete più pensieri per la testa. Il vostro unico pensiero sarà questa grande luce che vi inonda il cuore. Il secondo tipo di meditazione che io trovo molto efficace è la meditazione riepilogativa. Ed è molto semplice, consiste nel rivivere al rewind tutti gli avvenimenti importanti della vostra giornata. Questo mh, serve per togliere informazioni al vostro inconscio e quindi di sgomberare la vostra mente. Siamo arrivati ora al terzo obiettivo, che è anche quello più difficile, capire di stare sognando. Ma per arrivare a questo traguardo c'è bisogno di molta pratica e molta esperienza e allenamento. Innanzitutto bisogna allenare la memoria onirica, 
perché se non si ricordano i sogni potete anche sognare lucido quattro volte a notte ma non ve lo ricorderete la mattina quando vi svegliate. La memoria onirica tra l'altro aiuta anche a prendere più lucidità durante un sogno. Dovete sapere che ogni notte si fanno dai 4 a un numero incalcolabile di sogni e che tutti sogniamo. Chi dice il contrario e afferma di non sognare afferma il falso. Il problema di queste persone risiede nel fatto che appena si svegliano pensano subito ad altro, a spegnere la sveglia, a correre in bagno per lavarsi perché sono in ritardo al lavoro. Questo è il modo peggiore di agire. Il modo migliore invece consiste nel fermarsi qualche minuto e dedicare questo tempo a, a ricordarsi il sogno appena vissuto, specialmente le emozioni e le sensazioni provate. Una volta che si riuscirà a ricordare qualche sogno è il momento di passare al diario dei sogni un oggetto importantissimo per la vostra missione. Il diario sarà il vostro compagno di avventure per tutta la vostra esperienza onirica. Può essere cartaceo, sotto forma di quaderno, diario o fogli sparsi, ed elettronico, sotto forma di applicazioni per smartphone o file Word su computer. Personalmente io uso entrambi. Uso lo smartphone per non alzarmi dal letto e non perdere troppi ricordi, e poi trascrivo tutto sul diario appena possibile. Questo perché non c'è da fidarsi della tecnologia, se il computer o il telefono si rompe, perdiamo tutti i nostri ricordi. Crearsi un diario non è cosa difficile, basta un quadernetto o una qualsiasi agenda, come questa, e il gioco è fatto. Ora invece vi spiegherò come strutturare un'annotazione di un sogno sul diario dei sogni. Dovete inserire la data se volete anche il momento in cui vi siete svegliati, la mattina, il pomeriggio, la sera, un bel titolo, e dopo non vi resta che annotare il sogno che avete fatto. Concentratevi di più, come vi ho detto prima, sulle sensazioni che provate, e soprattutto, mi raccomando, se dovesse capitarvi di diventare lucidi, annotate il motivo che ha scatenato questa reazione in voi. Per esempio, se io parlo con un unicorno fatato, e mi accorgo che non è possibile nella realtà questo avvenimento, potrei diventare lucido. Ecco, questo è da annotare. Per i più perfezionisti si possono annotare anche eh, i significati che date al vostro sogno. Chi ha letto Freud sa che esiste un significato manifesto e un significato latente, e quindi vi potete un po' sbizzarrire. Riguardante questo argomento vi consiglio per l'appunto l'interpretazione dei sogni di Freud e l'analisi dei sogni di Young. Bene ragazzi, per oggi direi che può bastare. Oltre al diario ci sono altri importanti passi da seguire, tra cui i testi di realtà o le tecniche di induzione, ma tutto a suo tempo. Nei prossimi video affronteremo ogni argomento fino ad arrivare a quelli più complessi e più complicati. Come in ogni video vi sto per dare una missione e questa settimana è molto semplice. Dovete trovare il vostro personale diario dei sogni ed annotarci almeno un sogno. Non è difficile ragazzi, veramente, basta soltanto un po' di impegno e cercare di abbandonare la pigrizia che vi incolla al letto quando vi svegliate. Se seguirete i miei consigli sicuramente vi ricorderete almeno un sogno a notte. Oltre alla missione settimanale mi piacerebbe sentire le vostre opinioni, come strutturate il vostro diario, quali sono le vostre esperienze nell'ambito della meditazione, del mantra. Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo finito.